கோர்ஸ் இந்த வீடியோல சிஎல்ஆர் ஒன்னோட எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்க போறோம் சோ டைரக்டா பை ப்ராப்ளமே என்ன பார்சர் பார்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுல எஸ்எல்ஆர் வீடியோ பார்க்கலன்னா அங்கே பார்த்துட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் எஸ்எல்ஆரோட காப்பி தான் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லுக் ஹேட் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுவோம் சிஎல்ஆர்ல லுக் ஹேட் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸோ லுக் ஹேட் கண்டுபிடிக்க ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு அதை நான் என்னன்னு சொல்றேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே டைரக்டா சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிஎல்ஆர் இருக்காது ஆனா சிஎல்ஆருக்கும் எல்ஏ எல்லாருக்கும் ஹை லெவல் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஸோ சிஎல்ஆர்ல நம்ம ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணா எல்ஏ எல்ஆர் வந்துடும் அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் சிஎல்ஆர் நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றேன் அந்த எல்ஏ எல்ஆர் வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் வழக்கம் போல ஆக்மெண்டட் கிராமர் ஆக்மெண்டட் கிராமர்ல என்ன பண்ணுவோம் எஸ் டேஷ் கிவ்ஸ் மீ டாட் எஸ் அகெயின் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ எஸ் டேஷ் கிவ்ஸ் மீ டாட் எஸ் வந்துருச்சு ஸோ எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க ஆக்மெண்டட் கிராமர்ல நீங்க புதுசா ஒரு சிம்பிள் எழுதுறீங்கல்ல இந்த சிம்பிளோட லுக் ஐடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாலர் ஸோ லுக் ஐடு என்ன பண்ணணும்னா கமா போட்டு எழுதணும் ஸோ கமாக்கு அப்புறம் டாலர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க ஆக்மெண்டட் சிம்பிள்ல இருக்கிற வேரியபிள் எல்ஹெச்எஸ் ஓட லுக் ஐடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாலர் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் S capital S முன்னாடி இந்த எஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கும் அப்ப இதோட லுக் ஹேட் கண்டுபிடிக்க என்ன என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸா எந்த வேரியபிள் எந்த இடத்துல நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கீங்க சோ இந்த இடம் இதான் என் வேரியபிள் இதுக்கு முன்னாடி டாட் இருக்கு சோ அதனால இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப டாட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டாட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேரியபிளை இக்னோர் பண்ணிருங்க மீதி எவ்வளவு போர்ஷன் இருக்கோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதான் இதோட லுக் ஐட் திரும்பவும் சொல்றேன் நம்ம எதுனால இந்த எஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல இந்த எஸ் முன்னாடி டாட் வரதுனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்ப இதோட லுக் ஐட் கண்டுபிடிக்க என்ன என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இங்கேருந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலுக்கு வந்தீங்களோ அந்த இடத்துல அந்த வேரியபிளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எவ்வளோ இருக்கோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஓட லுக் ஐட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் நான் இங்க ஒரு சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் போடுறேன் ஸோ இதை வந்து சும்மா ஸ்மால் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நான் இங்கே தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு லுக் ஹேட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறத இங்கே ரைட் ஹேண்ட் ரைட் சைடில் தனியாக ஸோ கேபிட்டல் ஒன் என்னது ஸோ ஸ்மா ஆர் ஒன் எஸ்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ எஸ்ஸோட லுக் ஹேட் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த இடத்துலேருந்து வந்துச்சு ஸோ இந்த போர்ஷனை நான் ஃபுல்லாக எழுதிக்கிறேன் ஸோ டாட் எஸ் கமா டாலர் என்ன வேணும்ச்சு ரேண்டம் நம்பர்ஸா இது வந்து தேர்டு இப்ப எனக்கு செகண்ட் ரூலோட லுக் ஹேட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் நான் எதனால எழுதுனேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்னால இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் எழுதியிருக்கேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த எங்கேயிருந்து வந்துச்சு இந்த லைன்ல டாட் சினால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப டாட் இ சியூ இக்னோர் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற விஷயங்கள் ஸோ செகண்ட் ரூலுக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் கவனிங்க செகண்ட் ரூலுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன இருக்கு டாட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல சிசி கமா டாலர்னு இருக்கு இப்ப நம்ம டாட்டையும் சியும் இக்னோர் பண்ணிடுவோம் அப்ப எனக்கு மீதி என்ன இருக்கும் 
டாட்டையும் சியும் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு சீக்கமா டாலர்னு இருக்கும் ஸோ எனக்கு மீது என்ன இருக்கு சீக்கமா டாலர் இருக்கு ஸோ சீக்கமா டாலரோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சி என்ன அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சி வந்து ஸ்மால் சி கமா ஸ்மால் டி ஸோ அதை நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணல ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுனால நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் இதனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் இதனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுனால இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எவ்வளோ இருக்கோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா அதான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட லுக் ஆயிடு ஸோ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சி கமா டி கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஏன் செகண்ட் ரூலோட லுக் ஆயிடு வந்து சி பார் டி ஸோ ரெண்டு இருந்தா பார் போட்டு எழுதிக்கணும் அகெயின் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இந்த சிய எதனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இந்த ரூல்னால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிருக்கோம் அப்ப இந்த சிக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன கேபிட்டல் சி டாலர் இருக்கு இதோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா என்ன இப்பதான் ப்ரீவியஸா கண்டுபிடிச்சோம் சி பார் டி ஸோ அதனால இந்த லாஸ்ட் ரூலுக்கும் இட் இஸ் சி பார் டி ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தா நல்ல தெளிவா புரிஞ்சிருப்பேன் பெருசா ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே அகெய்ன் எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா ஆன் கேபிட்டல் எஸ் நம்ம எஸ்எல்ஆர்ல பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எஸ் டேஷ் கிவ்ஸ் மீ எஸ் டாட் ஸோ எப்போதும் நியமம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அதோட லுக்வேர்ட் ப்ரீவியஸ் டிப்ல என்ன இருக்கோ அதோட காப்பி ஜஸ்ட் காப்பி தான் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல ஒரு வேரியபிளோ ஒரு டெர்னலோ பார்த்துட்டு ஃபர்தராக போனீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டிப்ல என்ன லுக் ஆயிட் இருக்கோ அதே தான் ஸோ இந்த எஸ் டேஷ் Gives me எஸ் டாட்டுக்கு என் லுக் ஐடு என்ன டாலர் ஸோ இங்கே என் லுக் ஐடு வந்து டாலர் இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே எனக்கு என்ன பார்க்கணும் கேபிட்டல் சி பார்க்கணும் ஸோ கேபிட்டல் சி பார்த்தேன் அப்படின்னா என் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஆயிடும் எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஸோ இங்கே சி பார்த்துறேன் அப்போ இந்த டாட் இங்கே இங்கே மூவ் ஆயிடும் ஸோ சி டாட் கேபிட்டல் சின்னு ஆயிடும் ஸோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ கேபிட்டல் சி டாட் கேபிட்டல் சி இதாங்க லுக் ஆயிடு என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன இருக்கோ அது டாலர் தான் அதுல ஒரு சேஞ்சும் இல்லை இப்ப திரும்ப கவனிங்க திரும்ப கவனிச்சா என்ன வருது இந்த சிக்கு முன்னாடி டாட் வருது ஸோ அதனால நான் சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத போறேன் சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனா கேபிட்டல் சி கிவ்ஸ் மீ ஸ்மால் டாட் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் சி தென் அகெயின் சி கிவ்ஸ் மீ டாட் இங்கும் <laughs> ஸோ இது கேபிட்டல் சி முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக ஸ்மால் சி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலில் நான் ஸ்மால் சி பார்த்தா என் ட்ரான்சிஷன் என்ன இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலில் ஸ்மால் சி பார்க்குறேன் அப்போ கேபிட்டல் சி கிவ்ஸ் மீ இந்த டாட் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிடும் அப்போ ஸ்மால் சி டாட் கேபிட்டல் சி இதோட லுக் ஆயிட் என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் வந்து சி பார் டி இப்போ அகெயின் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அகெயின் என்ன பண்ணும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது சியோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன வரும் ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு சி கிவ்ஸ் மீ ஸ்மால் சி கேபிட்டல் சி சி கிவ்ஸ் மீ டி ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் வளர்க்கும் போல எழுதிக்கோங்க சி கிவ்ஸ் மீ டாட் சி கேபிட்டல் சி இன்னொன்று சி கிவ்ஸ் மீ டாட் டி இப்போ லுக் ஆயிடு எழுதணும் ஸோ லுக் ஆயிடு நல்லா கவனிங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் நம்ம எதுனால எழுதியிருக்கோம் இந்த சினால சி கி முன்னாடி டாட் இருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த சி கி ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு இந்த ஃபுல் போர்ஷன் இருக்கு ஸோ ஃபுல் போர்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் சார் ஃபுல் போர்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட்னா வெறும் ஸ்மால் சி மட்டும்தான் வருமா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிற விஷயமே நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இருந்தா அந்த வேரியபிளோட ஃபர்ஸ்ட் காண்டி சொல்றோம் இல்லை இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஏதாவது ஒரு டெர்னல் இருந்தா அதை எழுதிடும் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம எந்த வேரியபிளை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இந்த கமாக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னா ப்ரீவியஸா என்ன லுக் ஆயிட்டு இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடுங்க கண்ணை மூடிட்டு ப்ரீவியஸா என்ன லுக் ஆயிட்டு இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ சி பார் டி திரும்ப ரிப்பீட் பண்ற ரெண்டு கேஸ் இந்த நம்ம எந்த வேரியபிள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல சப்போஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸோ கேஸ் நம்பர் ஒன் நீங்க மேல எழுதுற
இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லுக் ஆயிடுது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிஸ்டேக் பண்ணவே மாட்டீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒன்று வந்து நம்ம எதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கமாக்கு முன்னாடி ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன லுக் ஆயிட் கிடைக்குதோ அதை ஜஸ்ட் அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ இந்த ஐட்டம் செட் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லுக்கு என்னெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் அகைன் இதில் என்ன ஸ்மால் டி பார்க்கணும் ஸோ ஸ்மால் டி பார்த்தா என்ன ஆகும் இந்த டாட் வந்து இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிடும் ஸோ ஆன் ஸ்மால் டி சி கிவ்ஸ் மீ டி டாட் கமா சி பார் டி ஸோ இந்த ஸ்டேட் முடிஞ்சிச்சு தென் ஃபர்தராக இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா ஃபர்தராக அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆன் கேபிட்டல் சி என்ன ஆகும் இந்த டாட் வந்து இந்த சைட் மூவ் ஆயிடும் ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஸோ எஸ் கியூஸ் பி கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் சி டாலர் இதோட லுக் ஆயிட என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டோட காப்பி ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் டிரான்சிஷனில் எழுதும் போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டோட லுக் ஆயிடு அதை நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க இதோட டிரான்சிஷன் சிம்பிள் என்ன கேபிட்டல் சி ஸோ ஆன் கேபிட்டல் சி எனக்கு என்ன கிடச்சிச்சு எஸ் கியூஸ் மீ கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் சி டாட் டாலர் இங்கே ஃபர்தராக இதை எதாவது பண்ணுமா ஃபர்தராக எதுவும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம எண்டு ரீச் பண்ணிட்டோம் என் டாட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எண்டில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேட் முடிஞ்சிச்சு அகெயின் ஃபர்தராக இதில் ஸ்மால் சி நான் போடுறேன் ஸோ ஸ்மால் சி போட்டால் என்ன ஆகும் ஸோ ஸ்மால் சி பார்த்தனா இந்த டாட் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிடும் சி டாட் சின்னு ஆகிடும் ஸோ எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரூலில் என்ன கிடைக்கும் ஆன் சீங் எ ஸ்மால் சி கேபிட்டல் சி கிவ்ஸ் மீ சி டாட் கேபிட்டல் சி கமா லுக் ஆயிடு வந்து டாலர் அகெயின் கவனிங்க இங்க சிக்கு முன்னாடி டாலர் இருக்கு ஸோ சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும் சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனா சி கிவ்ஸ் மீ டாட் சி கேபிட்டல் சி சி கிவ்ஸ் மீ டாட் ஸ்மால் டி அகெயின் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு லுக் ஆயிடு வேணும் இதை எதனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா இந்த ரோனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிருக்கேன் அப்ப இந்த சிக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல யார் இருக்கா கமாக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை யாருமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ல என்ன லுக் ஆயிடு இருக்கோ அதை எழுதிடும் ஸோ அதனால இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் லுக் ஆயிடு என்ன எழுதுறோம் டாலர் அப்படின்னு எழுதிடும் ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு தென் ஃபர்தரா ஆன் ஸ்மால் டி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆன் ஸ்மால் சி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் ஆன் ஸ்மால் டி ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஆன் ஸ்மால் டி என்ன ஆகும் இந்த டாட் வந்து இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ எனக்கு கேபிட்டல் சி கிவ்ஸ் மீ D dot look ahead in a previous step play in a on the show are they look ahead up so see gives me D dot comma dollar so either moon and it's then further up 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 then in the state expand one in the state on capital C in a then back la so on capital C capital C now in the dot in getting a more I do up a capital C gives me small C capital C dot look ahead in a previous state line in a record I இதில் ஃபர்தராக எதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுமா இதில் ஃபர்தராக எதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு தென் இதில் ஆன் ஸ்மால் சி என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ ஆன் ஸ்மால் சி எழுதுங்க ஸோ ஆன் ஸ்மால் சி எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும் கேபிட்டல் சி கியூஸ் மீ இந்த டாட் இங்கே மூவ் ஆகிடும் ஸோ சி கியூஸ் மீ ஸ்மால் சி டாட் கேபிட்டல் சி லுக் ஆயிடு என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் இது சி பார் டி அகெயின் இந்த சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இந்த சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் C gives me dot cc, C gives me dot d. இது ரெண்டு தோட லுக் ஆயிடு என்ன எதனால இதை எழுதியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் இங்கேருந்து வந்ததுனால எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லுக் ஆயிடா ஸோ சி பார் டி இங்கேயும் சி பார் டி தென் ஆன் டி பாருங்க ஆன் டி பொண்ணா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஸோ ஆன் டி போட்டேன் அப்படின்னா சி கியூஸ் மீ டி டாட் கமா சி பார் டி ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஒரு விஷயம் கவனிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சி கியூஸ் மீ டி டாட் கமா சி பார் டி தான் இங்கே ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிக்காவா இருக்கு அதனால இந்த அடிஷ்னல் எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை வெறும் ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் பேஸ் பண்ணா பார்த்தாது ப்ரொடக்ஷனும் சேம் டு சேமா இருக்கணும் லுக் ஆயடும் சேம் டு சேமா இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம இதுக்கு பதிலாக இதே விஷயத்த எழுதலாம் இதுக்கே பாயிண்ட் பண்ற மாதிரி ஆக்கிடலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெறும் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் மட்டும் சேமா இருந்தால் பத்தாது ப்ரொடக்ஷனும் சேமா இருக்கணும் லுக் ஆயிடும் சேமா இருக்கணும் அப்போ நம்ம
டேரக்டா ஆன் ஸ்மால் சி சோ இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ஆன் ஸ்மால் சி நான் திரும்ப அதே ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறேன் நான் இன்டென்ஷனலா தனியா எழுதுனது காரணம் என்ன அப்படின்னா லுக் ஐட் சேம் டு சேமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம போடலாம் சப்போஸ் இங்க சி பார் டி இருக்கு இங்க இ பார் எஃப் இருக்குன்னா அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி செல்ஃப் லுக் போடக்கூடாது நான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கேன் ஓகே தென் ஃபர்தரா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் ஆன் கேபிட்டல் சி சோ ஆன் கேபிட்டல் சி என்ன ஆகும் So on capital C in the dot in the side point. So C gives me small c capital C dot dollar. If you do this further, if you do this further, you don't have to do it. Again, if you do on small c, you can do it. Small c is now in the dot in the side more. Then on small c capital C gives me c dot capital C. டாலர் லுக் ஐட் அப்படியே இருக்கும் அகெயின் நான் சிஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் சிஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சி கியூஸ் மீ டாட் சி 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 கியூஸ் மீ டாட் டி இது ரெண்டுத்தோட லுக் ஐட் என்ன இந்த சிக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒண்ணுமே இல்லை அப்ப ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லுக் ஐட் அப்ப ரெண்டு இடத்துலயுமே டாலர் தான் சோ இப்ப கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அகெயின் இந்த ஸ்டேட்டும் இந்த ஸ்டேட்டும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் டு சேம் வித் சேம் லுக் ஐட்ஸ் சோ அதனால திரும்ப எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை சோ கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ண நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஆனா செக் பண்ணாம செல்ஃப் லூப் போடாங்க மாட்டிப்பீங்க செக் பண்ணிட்டு மட்டும் செல்ஃப் லூப் போடுங்க சோ ஆன் ஸ்மால் சி அதே ஸ்டேட்டுக்கு போகுது தென் ஃபர்தரா சி ஆன் டி என்ன ஆகும் சோ சி ஆன் டி என்ன ஆயிடும் இந்த டாட் இங்கிட்டு போயிடும் அப்ப சி கிவ்ஸ் மீ டி டாட் லுக் ஆயிட் என்ன இருக்கும் டாலர் தான் சோ அதனால தனி ஸ்டேட் போடாம அந்த ஸ்டேட் கீழே இருக்கு சோ இங்க இருந்து ஒரு லைன் இங்க போட்டுக்கலாம் ஆன் ஸ்மால் டி என்ன ஆகுது சி கிவ்ஸ் மீ டி டாட் ஆன் டாலர் ஆயிடுது சோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் வரைஞ்சிட்டோம் இந்த ஸ்டேட் நேம் பண்ணிரும் So first state is I0, next state I1, next I2, next I3, next I4, next I5, I6, I7, I8, I9. So states will be named. So if you want to see what you want to see, you can see how you want to see the part stable. So you can see the part stable. So you can see the next video. So you can see the video. Thanks. Bye.